সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ একাদশ শ্রেণীর উচ্চতর গণিত অনলাইন ক্লাসে সবাইকে স্বাগতম আশা করি সবাই আল্লাহ রহমতে সুস্থ আছো আমার আজকের পাঠের বিষয় উচ্চতর গণিত প্রথম পত্রের তৃতীয় অধ্যায় অনুশীলনী তিন দশমিক সাত এবং সরল রেখা তো আমরা সরল রেখা বা স্ট্রেট লাইনের ইতিপূর্বে যে লেকচারটি শেষ করে এসেছি সেটি এই অনুশীলনেরই বেশ কিছু ম্যাথ এবং আমরা কিছু নিয়ম শিখে এসেছি তারই ধারাবাহিকতায় আজকে আমরা সরলেখার আরও বেশ কিছু সূত্র এবং সেই সূত্র রিলেটেড কিছু ম্যাথ নিয়ে আমরা আলোচনা করব গত লেকচারে আমরা তিনটি রেখা সমবিন্দু হওয়ার শর্ত শিখেছি এবং আমরা দুটো রেখা ছেদবিন্দু দিয়ে যায় এই রূপ সরল রেখা সমীকরণ নির্ণয় করা শিখেছি আজকের লেকচারে আমরা প্রথম যেটা শিখব সেই পাঠটি হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট সরল রেখার সমান্তরাল কোন সরল রেখার সমীকরণ তাহলে একটি নির্দিষ্ট সরল রেখার সমান্তরাল হয় এইরূপ সরল রেখা যদি আমি চিন্তা করি চিত্র আকারে আমাদের এক্স অক্ষ এবং ওয়াই অক্ষে আমরা একটি সরল রেখা এঁকেছি যে সরল রেখাটা লক্ষ্য করে দেখো এই যে এক নাম্বার যে সমীকরণটা সরল রেখা সেটা আমরা ধরে নিলাম এই সরল রেখাটার সমীকরণ আমাদের সরল রেখার সাধারণ সমীকরণ এক্স প্লাস বিওয়াই প্লাস সি ইকুয়াল টু জিরো তাহলে এই সরল রেখা সমান্তরাল হবে এই রূপ সরল রেখা অসংখ্য আঁকা যাবে তারই কিছু রূপ আমরা এই চিত্রে দেখিয়েছি তার মানে এক নং সরল রেখার সমান্তরাল এই রেখাটা হতে পারে এক নং সরল রেখার সমান্তরাল এই রেখাটা হতে পারে অথবা এক নং সরল রেখার সমান্তরাল এই রেখাটা হতে পারে এরকম আমরা এই প্রথম যে সমীকরণটা সরল রেখার দেয়া আছে সেই সরল রেখাটার সমান্তরাল রেখার সমীকরণ আমরা এরকম তৈরি করতে পারি আমাকে মাথায় রাখতে হবে কোন সরল রেখার সমান্তরাল সরল রেখার সমীকরণ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আমরা জানি সমান্তরাল হলে সরল রেখাগুলো ঢাল সমান হয়ে যাবে এবং সেক্ষেত্রে আমাদের সমীকরণটা হবে এ এক্স প্লাস বিওয়াই প্লাস কে ইকুয়াল টু জিরো এটা আমাকে মাথায় রাখতে হবে যে এই সমীকরণটা কি আসছে তাহলে আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে এ এক্স প্লাস বিওয়াই প্লাস কে ইকুয়াল টু জিরো যা এই এক নং সরল রেখার সমান্তরাল হয় এরূপ সরল রেখার সমীকরণ এই কে এর মানের উপর ভিত্তি করে এখানে আমরা অসংখ্য সমীকরণ তৈরি করতে পারি তার মানে এই সমীকরণটাও এ এক্স প্লাস বিওয়াই প্লাস কে ইকুয়াল টু জিরো অথবা এই সমীকরণটাও এ এক্স প্লাস বিওয়াই প্লাস কে ইকুয়াল টু জিরো অর্থাৎ কোন সরল রেখা সমান্তরাল হলেই সেই সমীকরণটা হয়ে যাবে এ এক্স প্লাস বিওয়াই প্লাস কে ইকুয়াল টু জিরো যেখানে কে হচ্ছে বাস্তব সংখ্যা এবং কে কে বলা হবে ইচ্ছামূলক ধ্রুবক বা আরবিটারি কনস্ট্যান্ট তার মানে কে যে কোনো সংখ্যাই হতে পারে বাস্তব সংখ্যা এবং কে কে আমরা বলবো আরবিটারি কনস্ট্যান্ট বা ইচ্ছামূলক ধ্রুবক তাহলে একটি সরল রেখার সমান্তরাল রেখা এরকম 
আমরা আঁকতে পারব এরকম অনেকগুলো রেখাই আমাদের সমান্তরাল হতে পারে এবং সমান্তরাল রেখার সমীকরণ আমাদের একটু লক্ষ্য করে দেখা যাচ্ছে এখানে মূল সমীকরণ যা আছে অর্থাৎ ax প্লাস by প্লাস c তার সমান্তরাল রেখার সমীকরণে ax প্লাস by প্লাস k অর্থাৎ x এর সহগ এবং y এর সহগ সেম রেখে শুধুমাত্র কনস্ট্যান্ট টার্মটা c এর জায়গায় একটা নতুন কনস্ট্যান্ট টার্ম k চলে এসেছে এটি হচ্ছে কোন সরল রেখা সমান্তরাল সরল রেখার সমীকরণ এবার আমরা যদি এর একটি প্রয়োগ দেখতে চাই তাহলে আমরা একটি অঙ্কের মাধ্যমে এই সূত্রটির প্রয়োগ আমরা দেখতে পারব লক্ষ্য করো শিক্ষার্থীরা ফোর মাইনাস থ্রি বিন্দু দিয়ে যায় এবং টু এক্স প্লাস ইলেভেন ওয়াই মাইনাস টু ইকুয়াল টু জিরো সরল রেখার সমান্তরাল হয় এই রূপ সরল রেখার সমীকরণ নির্ণয় করতে বলেছে এরকম অঙ্ক যদি দেয়া থাকে তাহলে অবশ্যই এই সরল রেখা যে সরল রেখাটা দেয়া থাকবে সেই সরল রেখা সমান্তরাল রেখার সমীকরণ আমাকে আগে নির্ণয় করতে হবে তাহলে আমি ধরে নিলাম যে সমীকরণটা আমাদের প্রশ্নে দেয়া আছে সেই সমীকরণটাকে আমরা এক নং সমীকরণ ধরে নিলাম যেটা আমাদের প্রশ্নে দেয়া আছে টু এক্স প্লাস ইলেভেন ওয়াই মাইনাস টু ইকুয়াল টু জিরো এবং আমাদের একটা পয়েন্ট দেয়া থাকবে প্রশ্নের সেই পয়েন্টে দেয়া আছে এখানে ফোর মাইনাস থ্রি যার ভূত চার কোটি মাইনাস তিন যে বিন্দুটাকে আমরা বা স্থানাঙ্কটাকে আমরা এ বিন্দু ধরে নিলাম একটু আগে আমরা শিখে এসেছি কোন সরল রেখা সমান্তরাল রেখার সমীকরণে শুধুমাত্র কনস্ট্যান্ট টার্মটা চেঞ্জ হয় এখানে কনস্ট্যান্ট টার্ম হচ্ছে মাইনাস টু তাহলে আমাদের এই যে প্রথমে টু এক্স এবং ইলেভেন ওয়াই যা ছিল দেখো এখানে তাই এখানে রয়ে গেছে টু এক্স টু এক্স এর মতো রয়ে গেছে ইলেভেন ওয়াই ইলেভেন ওয়াই এর মতো রয়ে গেছে শুধুমাত্র এই মাইনাস টুর পরিবর্তে আমরা একটা নতুন আর বিটারি কনস্ট্যান্ট বা আমাদের ইচ্ছামূলক ধ্রুব কে নিয়ে আসলাম তাহলে একটু আগে আমরা যে সমীকরণটা বলেছিলাম সেই সমীকরণটার মতো একটি সমীকরণ অর্থাৎ এক নং সরল রেখা সমান্তরাল রেখা হয় এরূপ সরল রেখার সমীকরণ টু এক্স প্লাস ইলেভেন ওয়াই প্লাস কে ইকুয়াল টু জিরো এটা হবে এবং একে আমরা সমীকরণ দুই হিসেবে চিহ্নিত করলাম এখন এই কে যেহেতু আমাদের ইচ্ছামূলক ধ্রুবক বা আমরা একটা কে কে আমরা এখনো ডিফাইন করতে পারিনি তাই কের মান আমাকে এখানে নির্ণয় করতে হবে এই কের মান নির্ণয় করার জন্য আমার এই সমীকরণটা বলা আছে ফোর মাইনাস থ্রি পয়েন্ট দিয়ে যায় তাহলে আমরা যদি বলি দুই নং রেখাটি ফোর মাইনাস থ্রি পয়েন্ট দিয়ে পাস করে অর্থাৎ ফোর মাইনাস থ্রি বিন্দুগামী হচ্ছে এই দুই নং সমীকরণ তাহলে এই সমীকরণে দুই নং সমীকরণে একটা বিন্দু যদি পাস করে বা অতিক্রম করে তখন ওই বিন্দুর ভুজ অর্থাৎ এই ফোর হচ্ছে এই বিন্দুর ভুজ এবং মাইনাস থ্রি হচ্ছে ওই বিন্দুর কোটি তাহলে আমরা একটা বিন্দুর ভুজ কোটি এটা আমরা আগে থেকেই জানি তাহলে এই যে এ বিন্দুর ভুজ সেটা ওই সমীকরণে অর্থাৎ ভুজ মানে এক্স এর মান এটা আমরা জানি আর কোটি মানে হচ্ছে ওয়াই এর মান এটাও আমরা জানি সেই মানগুলো আমরা যথাক্রমে এই দুই নং সমীকরণের এই এক্স এর জায়গায় বসাবো ফোর অর্থাৎ ভুজের মান এবং ওয়াইয়ের জায়গায় বসাবো আমি কোটি বা ওয়াইয়ের মান তাহলে দেখো এখানে এক্স এর মান হচ্ছে ফোর সেটা আমরা এখানে বসালাম এক্স এর জায়গায় এবং কোটি ওয়াইয়ের মান হচ্ছে মাইনাস সেটা এখানে বসালাম এবং বসানোর পরে ক্যালকুলেশন করলাম 
করে কে এর মান পেয়ে গেলাম টোয়েন্টি ফাইভ তাহলে আমাদের এইরকম কোন অঙ্ক যদি আসে তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে প্রথম সমীকরণ তৈরি করতে হবে এবং সমীকরণ থেকে যে অজানা ধ্রুবক অজানা যে রাশি কি এর মান বা যেটাকে আমরা ইচ্ছা স্বাধীনভাবে আমরা যে ধ্রুবকটাকে নিয়েছি কে এর মান সেটা বের করলাম এবং বের করার পরে আমাদেরকে এই কে এর মানটা অবশ্যই দুই নং সমীকরণে আমরা বসাবো এবং দুই নং সমীকরণে কে এর মান যদি আমরা এখানে বসিয়ে দিই সমীকরণটা আমরা পেয়ে যাচ্ছি টু এক্স প্লাস ইলেভেন ওয়াই প্লাস টোয়েন্টি এটাই হচ্ছে আমাদের যে সমীকরণটা দেয়া আছে সেই সমীকরণটার সমান্তরাল রেখার সমীকরণ এবং যে সমীকরণটি ফোর মাইনাস বিন্দু দিয়ে গমন করে তো শিক্ষার্থীরা এই অঙ্কটি তোমরা যদি বুঝে থাকো তাহলে এই রকম একটি অঙ্ক এখানে বাড়ির কাজ আকারে দেয়া আছে দুটি অঙ্ক আছে প্রথম অঙ্কটি একদম হুবহু আমার যে করে দেয়া অঙ্কটা আছে একটু আগে করলাম আমরা সেই অঙ্কটার মতো লক্ষ্য করে দেখো একটা সরল রেখার সমান্তরাল এবং ওয়ান টু বিন্দুগামী সরল রেখা সমীকরণ নির্ণয় করো তার মানে ওয়ান টু বিন্দু দিয়ে পাস করে এবং ফোর এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই প্লাস ফাইভ ইকুয়াল টু জিরো সরল রেখার সমান্তরাল হয় এই রূপ সরল রেখার সমীকরণ নির্ণয় করতে বলেছে তাহলে একটু আগে আমরা পড়েছিলাম ফোর এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই প্লাস ফাইভ ইকুয়াল টু জিরো এই রেখা সমান্তরাল রেখা সমীকরণে আমাদের যে কাজটা করতে হবে শুধুমাত্র এই ফাইভ এর জায়গায় একটা समीकरण जगह এবং ওয়াইড জায়গায় টু বসাবো বসিয়ে সমাধান করলেই আমরা কে এর মান পেয়ে যাব এবং এই কে এর মানটা এইখানে বসিয়ে দিলেই আমরা আমাদের মূল যে সমীকরণটা বের করা দরকার সেটা আমরা বের করতে পারবো এই অঙ্কটা আগের অঙ্কটার মতোই বাসায় চেষ্টা করলেই তুমি অঙ্কটা করতে পারবে এবং দুই নম্বর অঙ্কটা বলেছে এই রেখার সমান্তরাল একটা রেখা দেয়া আছে ফোর এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই প্লাস রেখা সমান্তরাল এবং এই দুইটা রেখার ছেদ বিন্দু দিয়ে যায় আমরা ইতিপূর্বে দুইটা রেখার ছেদ বিন্দু বের করা শিখেছি আমরা গত লেকচারে দুটা রেখার ছেদ বিন্দু বের করার জন্য আমরা বজ্রগুণন পদ্ধতি বা আর গুণন পদ্ধতি শিখে এসেছি কেউ যদি মনে করো যে না এই সমীকরণ দুটাকে তুমি অপনয়ন পদ্ধতিতে অথবা প্রতিস্থাপন পদ্ধতিতে সমাধান করবা সেটাও করতে পারবে মোট কথা আমাদের এখান থেকে সমাধান করে আমাদেরকে এক্স ওয়াইয়ের মান বের করতে হবে এক্স ওয়াইয়ের মান মানে হচ্ছে একটা বিন্দুর স্থানাঙ্ক বের করতে হবে যখন আমি একটা এখান থেকে একটা বিন্দুর স্থানাঙ্ক পেয়ে যাব তখন সেটা এই এক নাম্বার অঙ্কের এই বিন্দুর স্থানাঙ্কের মতো হয়ে যাবে এবং একটা রেখার সমান্তরাল হয়ে যাবে তার মানে তখন এক নম্বর অঙ্কটা এবং দুই নম্বর অঙ্কটা সেম হয়ে যাবে তাহলে দুই নম্বর অঙ্কটায় অতিরিক্ত যে কাজটা করতে হচ্ছে প্রথমে এই দুইটা সরল রেখার ছেদ বিন্দু বের করতে হচ্ছে যেই ছেদ বিন্দুটা আমি এই সমান্তরাল রেখার এটা সমান্তরাল রেখার সমীকরণ আমরা জানি ফোর এক্স প্লাস যখন আমি এখানকার এই ছেদ বিন্দুর মান পেয়ে যাব তখন এই এক্স এর মান অর্থাৎ ভুজের মান যেটা পাবো সেটা আমি এই এক্স এর জায়গায় বসাবো এবং এখান থেকে যে ওয়াই এর মানটা পাবো সেটা আমরা এখানে ওয়াই এর জায়গায় বসাবো বসালে আমরা এই কে এর মানটা সলভ করে বের করে নিয়ে আসতে পারবো 
তো আশা করি অঙ্ক দুটো বুঝতে পেরেছো এবং ভাষায় এই অঙ্কগুলো তোমরা চেষ্টা করলেই করতে পারবে আমরা আমাদের পরবর্তী পাঠে প্রবেশ করি শিক্ষার্থীরা লক্ষ্য করো এখানে বলা আছে একটি নির্দিষ্ট সরল রেখার উপর লম্ব হয় এই রূপ সরল রেখা সমীকরণ এতক্ষণ আমরা পড়লাম দুইটা সরল রেখা সরি একটি সরল রেখার সমান্তরাল হয় এই রূপ সরল রেখা সমীকরণ আমরা এরকম অসংখ্য সরল রেখা পেয়েছি ঠিক একইভাবে একটা সরল রেখার উপর লম্ব হয় এই রূপ সরল রেখা যদি বের করতে চাই এরকম আমরা অসংখ্য সরল রেখা পাবো তাহলে আমরা একটা নির্দিষ্ট সরল রেখা ধরে নিলাম এ এক্স প্লাস বিওয়াই প্লাস সি ইকুয়াল টু জিরো আগের সূত্রটির মতো যেটাকে আমরা এক নং সমীকরণ দিলাম এবং এটা হচ্ছে আমাদের এক নং সরল রেখা এই সরল রেখার উপর লম্ব হবে এরূপ আমরা অসংখ্য সরল রেখা গেছি এটাও আঁকতে পারি এটা আঁকতে পারি এটা লম্ব আঁকতে পারি এরকম আমি আরো অনেক লম্ব রেখা আঁকতে পারি তাহলে এরকম অসংখ্য লম্ব রেখার সমীকরণ হবে যে সমীকরণ গুলোকে আমরা সাধারণ সূত্র হচ্ছে বিএক্স মাইনাস এ ওয়াই প্লাস কে ইকুয়াল টু জিরো এই লম্ব রেখার ক্ষেত্রে আমাকে মাথায় রাখতে হবে মূল সরল রেখা ঢাল এবং লম্ব রেখার ঢালের গুণ ফল মাইনাস ওয়ান যেহেতু ঢাল দয়ের গুণ ফল মাইনাস ওয়ান যদি একটা সরল রেখা একটা সরল রেখার উপর লম্ব থাকে সেই জন্য একটু লক্ষ্য করে দেখো যখন এই সমীকরণটা থেকে আমি লম্ব রেখার সমীকরণ বের করেছি তখন এখানে খেয়াল করে দেখো এক্স এর সহক হচ্ছে এ এ হচ্ছে এক্স এর সহক বি হচ্ছে ওয়াই এর সহক আমাদের মূল অঙ্কে এ হচ্ছে এক্স এর সহক लम्ब रेखार समीकरण बेर करते चाची तक सह एक्सर चले आसह वाइए चले जा তাহলে লম্ব রেখার সমীকরণে আমাদের এই সহগুলো পরস্পর ইন্টারচেঞ্জ করবে এবং মাথায় রাখতে হবে এই ওয়াইয়ের সহগের চিহ্ন কি ছিল আমরা দেখছি ওয়াই সহগের চিহ্ন হচ্ছে প্লাস এক্স প্লাস বিওয়াই তার মানে চিহ্ন হচ্ছে প্লাস যদি চিহ্ন প্লাস হয় সেক্ষেত্রে এই মাঝখানে ওয়াই সহগের চিহ্ন পরিবর্তন হয়ে মাইনাস হয়ে যাবে এবং একটি অজানা ইচ্ছামূলক ধ্রুবক কে আমরা নিয়ে আসব এবং সমান সমান জিরো এইটা হচ্ছে আমাদের একটা নির্দিষ্ট সরল রেখার উপর লম্ব হয় এই রূপ সরল রেখার সমীকরণ তাহলে এই রেখার উপর লম্ব হয় এই রূপ সরল রেখার সমীকরণ আমরা পেয়ে গেলাম এবং একইভাবে কে হচ্ছে বাস্তব সংখ্যা এবং একে আমরা বলেছি আরবিটারি কনস্ট্যান্ট বা ইচ্ছামূলক ধ্রুবক এবং এই কে এর মান উপর নির্ভর করে এই সরল রেখাগুলো কোথায় অবস্থান করবে তো আশা করি এই সূত্রটি তোমরা বুঝতে পেরেছ আগের সূত্রটা ছিল একটা সরল রেখার সমান্তরাল হয় এরূপ সরল রেখা সমীকরণ আর এখন আমি পেলাম একটা সরল রেখার উপর লম্ব হয় এই রূপ সরল রেখা সমীকরণ তো আশা করি শিক্ষার্থীরা এই সূত্রটি তোমরা বুঝতে পেরেছ যেখানে সমান্তরাল ছিল সেটা আমরা আরেকবার বলি সমান্তরালের ক্ষেত্রে প্রথম এক্স এবং ওয়াই এর সহগুলো সেম রেখে শুধুমাত্র এই আরবিটারি কনস্ট্যান্ট কে চলে আসছে সি এর পরিবর্তে আর যখন লম্ব রেখা সমীকরণ আসে তখন 
এই সি এর পরিবর্তে একটা আরবিটারি কনস্ট্যান্ট কে তো আসবেই এটা সমান্তরাল সরল রেখার মতোই তবে সমান্তরাল সরল রেখায় কোনো এক্স এবং ওয়াই সহগের পরিবর্তন হয় না কিন্তু লম্ব রেখার ক্ষেত্রে এক্স এবং ওয়াই সহ পরস্পর পরিবর্তন হলো অর্থাৎ নিজেদের মধ্যে আদান প্রদান হলো অর্থাৎ ওয়াই সহক চলে যাবে এক্স এর জায়গায় এবং এক্স এর সহক চলে আসবে ওয়াই এর জায়গায় এবং চিহ্ন যদি মাঝখানের চিহ্নটা অর্থাৎ ওয়াই এর চিহ্নটা যদি প্লাস হয়ে যায় তাহলে লম্ব রেখার সমীকরণের চিহ্নটা হয়ে যাবে মাইনাস এই দুটা জিনিস এখানে অতিরিক্ত আসলো এটা আমাকে মাথায় রাখতে হবে লম্ব রেখার ক্ষেত্রে এক সহকগুলো তাদের অবস্থান পরিবর্তন করবে এবং দুই ওয়াইয়ের চিহ্ন পরিবর্তন হবে তো আমরা এবার এই রিলেটেড যে সূত্রটা আছে তার একটি অ্যাপ্লিকেশন বা প্রয়োগ দেখে আসছি শিক্ষার্থীরা একটু লক্ষ্য করো এখানে বলা আছে টু মাইনাস থ্রি বিন্দু গামী এবং একটা রেখা দেয়া আছে সেটা হচ্ছে টু এক্স মাইনাস থ্রি ওয়াই ইকুয়াল টু সেভেন এই রেখার উপর লম্ব হয় এই রূপ সরল রেখার সমীকরণ তার মানে লম্ব রেখার সমীকরণ আমাকে বের করতে হবে তাহলে আমরা যে সমীকরণটা ধরে নিব সেই সমীকরণটার ডান পাশে কিন্তু সেভেন আছে কিন্তু আমরা যখন সূত্র প্রয়োগ করলাম তখন আমাদের ডান পাশে জিরো করার জন্য এই সেভেনটাকে মাইনাস করে এই পাশে নিয়ে আমরা সমীকরণটাকে এক নাম্বার সমীকরণ লিখলাম টু এক্স মাইনাস থ্রি ওয়াই মাইনাস সেভেন এবং যে বিন্দুটা দেয়া আছে টু মাইনাস থ্রি এই বিন্দুটাকে আমরা এ বিন্দু হিসেবে চিহ্নিত করলাম এখন এক নং সরল রেখায় আমাদের ছিল এরকম টু এক্স মাইনাস থ্রি ওয়াই মাইনাস সেভেন ইকুয়াল জিরো যখন এটা লম্ব রেখার সমীকরণ আমরা বের করব তখন এই টুটা আর এই থ্রিটা পরস্পর ইন্টারচেঞ্জ করবে তার মানে এই থ্রিটা চলে আসবে এক্স এর সাথে আর এই টুটা চলে যাবে ওয়াইয়ের সাথে তার মানে আমার এই থ্রিটা ছিল সেটা চলে গেছে এক্স এর জায়গায় এবং টুটা ছিল সেটা চলে গেল ওয়াইয়ের সাথে এবার এই মাঝখানের চিহ্নটা মাইনাস আছে তাই আমরা এখানে প্লাস করে দিব এবং এই সর্বশেষের যে কনস্ট্যান্ট টার্মটা থাকবে সেখানে আমরা একটা আরবিটারি ধ্রুবক কে নিয়ে আসব এবং সমান সমান জিরো তাহলে একটা সরল রেখার লম্ব রেখার সমীকরণ কিভাবে আসলো সেটা আমরা বের করতে পারলাম এবং এই সমীকরণটাকে আমরা ইকুয়েশন নাম্বার দুই দিলাম তাহলে এই যে সমীকরণ দুইটা আসলো কিভাবে আসলো এটা আশা করি বুঝতে পেরেছি এবং বলাই আছে এই সমীকরণটা টু মাইনাস থ্রি বিন্দুগামী যেহেতু টু মাইনাস থ্রি বিন্দুগামী তাই আমরা এই টু এবং মাইনাস থ্রি এটা হচ্ছে টুটা হচ্ছে ভুজ এবং মাইনাস থ্রিটা হচ্ছে কোটি স্বাভাবিকভাবে ভুজটা আমি এক্স এর জায়গায় বসাবো এবং কোটিটা আমি ওয়াই এর জায়গায় বসাবো তাহলে বসালে এরকম পাচ্ছি থ্রি ইন্টু টু প্লাস টু ইন্টু মাইনাস থ্রি প্লাস কে ইকুয়াল টু জিরো এটাকে সমাধান করলে কে এর মান পাচ্ছি জিরো তো এটা গুণ এবং যোগ বিয়োগ করলে আমরা এটা পেয়ে যাচ্ছি এবং এখান থেকে কে এর মান শূন্য পেলাম যেটা আমি আমাদের যে সমীকরণ দুই নাম্বার ছিল সেই সমীকরণে আমি যদি এই কে এর মানটা বসিয়ে দেই জিরো এই দুই নং সমীকরণের এখানে যদি আমি কে এর মান জিরো বসিয়ে দিই তাহলে আমি উত্তর পেয়ে যাচ্ছি বাম দিকে পাচ্ছি থ্রি এবং ডান পাশে পাচ্ছি জিরো যেটাই আমাদের নির্ণয় 
সরল রেখার সমীকরণ তো এইভাবে কোন সরল রেখার উপর লম্ব হয় এই রূপ সরল রেখার সমীকরণ নির্ণয় করার ক্ষেত্রে অবশ্যই আমাদেরকে একটা সরল রেখা দেয়া থাকবে এবং যেখানে একটা আর্বিটারি কনস্ট্যান্ট কে আসবে সেটার মান নির্ণয় করার জন্য অবশ্যই একটা না একটা সরল রেখার একটা বিন্দু দিয়ে যায় এরকম একটা কন্ডিশন এখানে দেয়া থাকবে যদি এই অঙ্কটি তোমরা বুঝে থাকো এই নিয়মের একটি অঙ্ক তোমরা বাড়ির কাজ আকারে অবশ্যই করতে পারবে এখানে আমাদের বাড়ির কাজ আকারে আমি তিনটি অঙ্ক দিয়েছি প্রথম অঙ্কটি একদম হুবহু তোমাদের আগের অঙ্কটার মতো এরূপ একটি সরল রেখার সমীকরণ নির্ণয় করা যায় এত বিন্দুগামী টু ফাইভ এবং থ্রি এক্স প্লাস টুয়েলভ ওয়াই মাইনাস সেভেন রেখার উপর লম্ব তাহলে এই রেখার লম্ব রেখার সমীকরণ আমি বের করতে পারবো খুবই সহজ টুয়েলভটা চলে যাবে এক্স এর সাথে থ্রিটা চলে আসবে ওয়াইয়ের সাথে ওয়াই চিহ্ন প্লাস এখানে হয়ে যাবে মাইনাস এবং একটা ধ্রুবক কে চলে আসবে অজানা ধ্রুবক এবং এটা সমান সমান জিরো আর এই সমীকরণটা টু ফাইভ বিন্দু দিয়ে যায় অর্থাৎ এই টুটা এক্স এর জায়গায় এবং এই ফাইভটা ওয়াই এর জায়গায় বসালে আমরা কে এর মান সমাধান করে বের করতে পারবো এবং কে এর মান সমাধান করে বের করে এই জায়গায় কে এর মান বসিয়ে দিলেই আমরা সমীকরণ পেয়ে যাব লম্ব রেখার তাহলে এই নিয়মে বাকি যে দুটি অঙ্ক আছে এখানেও একটা বিন্দু দেওয়া আছে এবং একটা রেখার উপর লম্ব বলা আছে এখানেও একটা বিন্দু দেওয়া আছে একটা রেখার উপর লম্ব বলা আছে তো এই অঙ্কগুলো আশা করি তোমরা বাসায় চেষ্টা করলে করতে পারবে আমরা এর পরবর্তী অঙ্কে আমরা চলে যাই আমাদের পরবর্তী অঙ্কটি হচ্ছে এ একটা বিন্দু এবং বি হচ্ছে আরেকটা বিন্দু এখানে মোট দুইটা বিন্দু দেওয়া আছে এ বিন্দুর স্থানাঙ্ক হচ্ছে টু ওয়ান এবং বি বিন্দুর স্থানাঙ্ক হচ্ছে ফাইভ টু অর্থাৎ এ বিন্দুর ভুজ টু কোটি ওয়ান এবং বি বিন্দুর ভুজ ফাইভ কোটি দুই এদের সংযোগ রেখাংশের লম্ব সম দিখণ্ডকের সমীকরণ এক নাম্বার কথা হচ্ছে লম্ব দুই নাম্বার কথা হচ্ছে সমদিখণ্ডক তার সমীকরণ এরপর বলেছে রেখাটি ওয়াই অক্ষকে যে বিন্দুতে ছেদ করবে তার স্থানাঙ্ক নির্ণয় করো এটা হচ্ছে আমাদের এই অঙ্কের দ্বিতীয় ধাপ প্রথম ধাপ হচ্ছে আমাদের লম্ব রেখার সমীকরণ বের করব আমরা যদি একটা সরল রেখা এরকম চিন্তা করি এ বি আমি যদি এ বি এর মধ্য বিন্দু আমরা সি চিন্তা করি আমি যদি সি বিন্দুতে একটি লম্ব অঙ্কন করি তখন এই লম্বটার নাম যদি দিই সি বি এই সিরিটাই হবে এ বি এর লম্ব সমদিখণ্ড প্রথম লম্ব এঁকেছি এবং যেহেতু মধ্য বিন্দুতে লম্ব এঁকেছি তাই এটা হয়ে গেল সমদিখণ্ডিত করেছে রেখাকে অর্থাৎ এ বি রেখাটাকে সিরি রেখাটা এক নম্বর কথা নাইনটি ডিগ্রি বা লম্ব এবং সি বিন্দুতে এ বি রেখাকে সমান দুইটা ভাগে ভাগ করেছে অর্থাৎ এ সি এবং বি সি এই দুই ভাগ সমান তাহলে এখান থেকে আমরা একটা সিদ্ধান্তে চলে আসতে পারি এই সি বিন্দুটা হচ্ছে এই এ এবং বি এর মধ্য বিন্দু তাহলে সেই লক্ষ্যে আমরা প্রথমে দুটা বিন্দু দেয়া আছে এ এবং বি যেটা আমাদের এই অঙ্কে এখানে এ এবং বি দেয়া আছে আছে যেহেতু লম্ব সমদিখণ্ড বের করব তাই আমাকে প্রথম কাজই হবে এদের মধ্য বিন্দুর স্থানাঙ্ক বের করা এবং স্থানাঙ্ক অধ্যায়ে অর্থাৎ প্রথম দিকে যে অধ্যায়গুলো ছিল বিভক্তকরণ আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ে অনুপাতে বিভক্তকরণ সেখানে মধ্য বিন্দুর স্থানাঙ্ক বের করা শিখেছি ভুজ দুটা যোগ করে তাকে দুই দিয়ে ভাগ এবং কোটি দুইটা যোগ করে তাকে দুই দিয়ে ভাগ অর্থাৎ এ বিন্দুর ভুজ হচ্ছে দুই এবং বি বিন্দুর ভুজ হচ্ছে পাঁচ তাই আমি দুই আর পাঁচ যোগ করে তাকে আমি দুই দিয়ে ভাগ করলে পাবো মধ্য বিন্দু অর্থাৎ সি বিন্দুর ভুজ একইভাবে এ বিন্দুর কোটি এবং বি বিন্দুর কোটি এই দুটা যদি আমি যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ করি তাহলে পাবো 
मध्य बिंदु बा सी बिंदुर कोटी तो हमें देख सी इटा जोग भी ओक पड़े पाँच सी सेवेन बाई टू एवं थ्री बाई टू तो हमें प्रथम काज आमादेर मध्य बिंदु बेर करा हुएगा लो जेहतु बोला आज से लम्बो दिखान्दो के श्रमिक औरों तो हमारे एक टा रेखा जो दिया मैं इखने ए बी चिंता कोरी एक तो आगे बोले थे लम जो दिस सी टा तन मध्य बिंदु है एवं सी बिंदु तो हमें जो दिया एक टा लम्बो अंकन कोरी तो हमें इखने थे कि हमें बोलते पार वो एक टा रेखा एक टा रेखा रूपर तोखुनी लम्बो हो बे जो दी तादे ढाल दो एर गुणफल माइनस वन हो ता होले ए बी रेखा अमाके ढाल बेर को तो हमें प्रथम अर्थात एम ए बी गुण बीसी अमरा जो दी बोली सीडी रेखा ढाल एवं एबी रेखा ढाल दर गुणफल माइनस वन तो अखुन एक टा रेखा आर एक टा रेखा रूपोर लॉन्ग बहो बे और तथा छोमो कोण दो दी हो बे ये एम एबी माने होते हैं एबी रेखा ढाल बस लो अमरा दूसरा बिंदु दिया था क्ले ता ढाल बेर करा शूत्र अमरा जानी शूत्र टा होते हैं कोटी दो एरों तोर अमी जो दे टके वाई टू चिंता कोरी और ये टके जो दे अमी वाई वन चिंता कोरी ताहोले कोटी दो एर ऑन तोर ढाल टा इरो कमास्ते से कोटी दो एर ऑन तोर वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाय एक्स टू माइनस एक्स वन तामने ये टा हुए जब हमार एक्स वन एवं ये टा हुए जब हमार एक्स टू ताहले क्या नो ये पास थे के दुई बियोग कोलम नीचे एवं क्या नो दुई थे के एक बियोग कोलम ऊपरे ये टा आशा करी बुझते पहले थी एवं एर मान हुए गलो वन थर्ड ताहले ये राशि टर मान जो दिया हमार वन थर्ड चोले आशे ये टर मान जो दिया मी वन थर्ड पाई ताहले एकांत थे के कैलकुलेशन कोडे आमी स्लोप बा ढाल पाबो माइनस थ्री ताहोले की भावे आमादेर एसीडी रेखा और था जे लॉन्बो रेखा टा होवे तार ढाल माइनस थ्री क्या नो होलो आशा करी बुझते पेरे चुशोबे एकोन एसीडी रेखा टा ढाल दे आते ए रेखा टा ढाल आम्रा पेलाम एमेर मान माइनस थ्री एवं ए सी बिंदु टा जेटर अमरे स्थानांक को बेर कोरें थी, शेटा होते हैं सेवेन बाइ टू कॉमा थ्री बाइ टू। ताहोले ए सी डी रेखा श्रमी करों ने अमरा एक टा बिंदु दे आते हैं एवं ढाल थकले, अमरा शॉर्टन रेखा श्रमी करों एरो कोम शिक्षित थी वाई माइनस वाई वन इक्वल एम x माइनस x वन जेखाने m होते हैं माइनस थ्री और तथा ढाल एवं ये x वन y वन होते हैं ये बिंदुर भुज एवं कोटी और तथा ये टा होते x वन एवं ये टा होते हैं हमारे y वन तो आशा करिए यह तो टू कुतुम रा बुझते पेरे चो एवं আমরা আমাদের সমীকরণ যেটা আমাদের ছিল y y1 mx x1 এখানে আমাদের y1 x1 এবং m এই মানগুলো যদি আমরা বসিয়ে দেই এবং বসানোর পরে যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি আমরা এরকম একটা आंसर পেয়ে যাচ্ছি এবং এখানে যেহেতু হরে প্রত্যেকটা জায়গাতেই 2 আছে তাই আমরা এখানে উভয় পক্ষকে 2 দিয়ে গুণ করে দিয়েছি तले y के दूधिया गुण पले two y इखाने दूधिया गुण पले two two काटा गया ला minus three जेहतो इखाने minus three एवं इखाने रोएगा लो 
আর ভেতরে আমি টু দিয়ে গুণ করলাম এক্স কে করলে টু এক্স এবং সেভেন বাই টু কে করলে টু টু কাটা গেলে মাইনাস সেভেন এবং এটাকে ক্যালকুলেশন করে যোগ বিয়োগ করলে আমরা এরকম পাচ্ছি থ্রি এক্স প্লাস ওয়াই মাইনাস টুয়েলভ ইকাল টু জিরো কাজে এটাই হচ্ছে আমাদের নির্ণয় সরলরেখা সমীকরণ তাহলে এইভাবে যদি কোনো প্রশ্ন দেয়া থাকে দুটা বিন্দুর সংযোগ রেখার লম্ব দিখণ্ডকের সমীকরণ আশা করি আমরা এই অঙ্কটি করতে পারব তাহলে এই নিয়মের একটি বাড়ির কাজ আমরা দেখব তার আগে আমাদের আরেকটা প্রশ্ন ছিল রেখাটি ওয়াই অক্ষকে যে বিন্দুতে ছেদ করে তার স্থানাঙ্ক নির্ণয় করো যদি এইরকম কোন প্রশ্ন থাকে এই রেখাটা ওয়াই অক্ষকে ছেদ করে আমরা জানি ওয়াই অক্ষে এই রেখাটাকে আমি যদি ওয়াই অক্ষের ছেদ বিন্দু বের করতে চাই আমরা জানি ওয়াই অক্ষে এক্স এর মান জিরো তাহলে এই সমীকরণটায় এক্স ইকুয়াল টু যদি আমি জিরো বসিয়ে দিই তাহলে সমীকরণটা এরকম পাবো ওয়াই মাইনাস টুয়েলভ ইকুয়াল জিরো যেখান থেকে আমি পাচ্ছি ওয়াই ইকুয়াল টু তার মানে এই রেখাটা জিরো কমা টুয়েলভ এই বিন্দুতে ওয়াই অক্ষকে স্পর্শ করে বা সরি ওয়াই অক্ষকে ছেদ করে তাহলে আমাদের যে প্রশ্নটা ছিল লক্ষ্য করে দেখো যে প্রশ্নে বলা ছিল রেখাটি ওয়াই অক্ষকে কি বিন্দুতে ছেদ করবে তা নির্ণয় করো তো আমরা এখান থেকে পেয়ে গেলাম রেখাটা ওয়াই অক্ষকে জিরো কমা টুয়েলভ বিন্দুতে কি করবে ছেদ করবে তাহলে আশা করি এই ধরনের অঙ্ক যদি থাকে তাহলে তার স্থানাঙ্ক নির্ণয় করতে বলেছে আমরা একটু আগে তার স্থানাঙ্ক নির্ণয় করলাম তো আশা করি অঙ্কটি তোমরা বুঝতে পেরেছ এবং এই নিয়মের একটি বাড়ির কাজ একটা বিন্দু দেওয়া আছে এইট ফাইভ এবং আর একটা বিন্দুর স্থানাঙ্ক দেওয়া আছে মাইনাস ফোর মাইনাস থ্রি তাদের লম্ব সমদি খণ্ডকের সরল লেখা সমীকরণ নির্ণয় করো তাহলে আমরা আশা করি আগের অঙ্কটার মতো এই অঙ্কটা বাসায় করতে পারব তো বাড়ির কাজগুলো শিক্ষার্থীরা সবাই মনোযোগ সহকারে করবে এবং করে খাতায় বাড়ির কাজগুলো সংরক্ষণ করে রাখবে তো সবাই ভালো থাকো আমার আজকের পাঠ আমি এখানেই সমাপ্ত করছি সকলের সুস্থতা কামনা করে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফিজ